الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أن أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت شاچے پران کھلے شکل ایک جگہ آمار شاچے نماز مدھے جی درود آمرا پاٹھ کری درود ابراہیم شکل ایر مخصت آچے نا نائی شکل ایر محبت شاچے پر اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ويت الجباهي ميربور کالشی مدب برباری پرانگونے آئے جی تو محمدی اسلامی مدرشار ادھو کے آئے جی تو آج کے رئی برشی کواز و دعا محفیل شنوانی تو شبابتی صاحب 
আমন্ত্রিত হাজারা তরুলামাই কেরাম মুরুব্বিয়ান এজাম অত্র এলাকা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন মসজিদ থেকে আগত মোখতারাম আইমাই মেসাজিদ হোতবাই মেসাজিদ মোকারাম উলামা বিভিন্ন মাদ্রাসা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি শিক্ষাঙ্গন থেকে আগত মোকারমা সাথিজা সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী আমার সামনে উপবিষ্ট আমার অতি কাছের অতি নিকটের অতি মহাব্বতের হৃদয়ের গহীনে যাদের স্থান মনের মনে কুঠায় যাদের জায়গা হিরক্ষণ্ড সমতুল্য চাঁদের সৌন্দর্যতাকে হার মানিয়ে দেয় তারুণ্যের উচ্ছ্বাস নিয়ে যৌবনের উদ্দীপনা নিয়ে আগত ইসলাম ও মুসলমানদের চরম দূর দিনে সিপাহালের দায়িত্বভার পালনকারী খালিদ বিন ওয়ালিদ রদি আল্লাহ আনহুর উত্তর শরীফ গাজী সালাউদ্দিন আইয়ুবি জামাল উদ্দিন আফগানি রহিম আহমাল্লার উত্তর শরী তারেক বিন জিয়াদ মোহাম্মদ বিন কাসেম রহিম আহমাল্লার উত্তর শরী সমবয়সে তরুণ এবং যুবক ভাইরা শের তাজ মাথার মুকুট সমতুল্য শ্রদ্ধা ভাজন মুরুব্বি বাবারা স্নেহের কুচি কাচারা তলে বলে এলেন ছাত্র ভাইরা পর্দার অন্তরে অবস্থানরত মা খাদিজাতুল কুবরা রদি আল্লাহ আনহার উত্তর শরী মা আয়শা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ আনহার উত্তর শরী আমার দিনদার ইমানদার পরহেজগার মুক্তি মুসলিম মা এবং বোনেরা মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আলী সন্দরবারে লাখ কোটি শুক্রিয়া আদায় করছি নত শির সুযোগ পেশ করছি যে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন এ অশান্তময় পৃথিবীর অশান্ত পরিবেশ থেকে পাপ এবং পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ গুণাহে ভরপুর এ অন্ধকার অচ্ছন্ন সমাজে ঘোর আধার থেকে অমানিশা থেকে জুলমাত থেকে রহমতের হাত ছানি দিয়ে লাখ কোটি মুমিন মুসলমানের মধ্য থেকে যে মহান মানিব আমার আপনার মতো অযোগ্য নালায় গুণাহাগার বান্দাদেরকে নির্বাচন করে দুনিয়ার মাটিতে নবী করিম সাল্লাহ আলিহামের ভাষায় জান্নাতের বাগানের মধ্যে ওলামা ইকরামের মাজিলিসে কোরআন হাদিসের মাহফিলে উজার করে শ্রদ্ধা জড়িত কণ্ঠে মহান মনিবের দরবারে শুধু উজার করছি জবান ছেড়ে দিয়ে সকলে এক যুগে বলছি আলহামদুলিল্লাহ সুলতানিক আল্লাহ পাক এই মাহফিলকে কবুল করে নিন মোহাম্মদিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা কাল্লাপা কেয়ামত পর্যন্ত কবুল করুন মাদ্রাসার সকল আসাদ ইজাই কেরাম ছাত্র গার্জিয়ান মহিবির মোতালিন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যারা আছেন সকলের জন্য প্রতিষ্ঠান নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দিন আপনার যারা বয়ান শুনতে এসেছেন আর আমি আপনাদের সামনে বক্তৃতা করতে বসেছি আল্লাহ পাক এই মাহফিল আমি সহ সকলের জন্য হেদায়তের জেরিয়া বানিয়ে দিন আমি আল্লাহর কাছে তৌফিক কামনা করছি আল্লাহ পাক যেন আমাকে ইখলাসের সাথে খুলুসিয়াতের সাথে কোরআন এবং সুন্না ভিত্তিক কিছু আলোচনা আপনাদের সামনে করার তৌফিক আল্লাহ পাক যেন দান করেন এই জন্য আমি আল্লাহর কাছে তৌফিক কামনা করছি আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন প্রিয় বন্ধুগণ আল্লাহ রাবুল আলমিন এই জমিনের স্রষ্টা আসমানের স্রষ্টা তিনি আমাদের স্রষ্টা এই গোটা জাহানের স্রষ্টা কে সবাই মোহাব্বতের সাথে জোরে সরে বলুন স্রষ্টা কে আল্লাহ পাক হচ্ছে জাহানের স্রষ্টা 
তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করলেন মৌলিক উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে আজকে গোটা পৃথিবীতে অশান্তির আগুন দাও দাও করে জ্বলছে সব সেক্টরে রাজনৈতিক অঙ্গনে আগুন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে আগুন সামাজিক অঙ্গনে আগুন ব্যক্তি জীবনে আগুন পারিবারিক জীবনে আগুন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আগুনের দাবানল জ্বলছে ঠিক কিনা এই মূল অশান্তির কারণ কি অশান্তির কারণ হচ্ছে অশান্তময় পৃথিবীতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী করিম সাল্লু আলিহ সাল্লামকে পাঠিয়ে কোরআন করিম নাজিল করে যে শান্তির বাণী আল্লাহ পাক দিয়েছিলেন সমাজের শান্তির জন্য যতদিন পর্যন্ত মানুষ এই শান্তির বাণী গ্রহণ করেছিল আমল করেছে ততদিন পর্যন্ত জমিনের শান্তি ছিল যখন থেকে মানুষ এই কোরআন থেকে আল্লাহ রসুলের সুন্না থেকে দূরে সরতে শুরু করেছে তখন থেকে যে সেক্টর থেকে কোরআন উঠে গেছে যে সেক্টর থেকে আল্লাহ রসুলের সুন্না দূরীভূত হয়েছে পরিত্যক্ত হয়েছে মজলুম হয়েছে ওই সেক্টর গুলোর মধ্যে অশান্তির আগুন দাও দাও করে জ্বলে উঠেছে সকলকে মনে রাখতে হবে যে সস্তা এই জীবন তৈরি করেছে ওই সস্তা আমাকে স্বাধীন করেননি ওই সস্তা আমাকে পরকালীন চির সুখ জান্নাত দিবেন বলে আমার কাছ থেকে তার তৈরি করা নিজের অবদানে তৈরি করা আপন উদ্যোগে তৈরি করা এই জীবনটা তিনি আবার কিনেও নিয়েছেন এজন্য পৃথিবীর কোন মানুষ যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে তাদের এই জীবনটাকে তাদের এই সাড়ে তিন হাট বডিটাকে মানুষ মন খুশি মতো চালাতে পারে না তার কারণ এর মালিকানা তার নয় মালিকানা আল্লাহ পাকের হাতে তিনি জনতাতের বিনিময় ইমানদারদের খাস থেকে এই যান এবং তার দেওয়া মাল খরিদ করে নিয়েছে আমার জীবনের মালিককে সবাই জুড়ে বলে আমার সম্পদের মালিককে এটা যদি জবানের কথা না হয়ে যদি দিলের কথা হয় যদি এই কথা চা যে আমার জানো আল্লাহর মালো আল্লাহ এই কথাটা যদি মুখের স্বীকারোক্তি না হয়ে অন্তরাত্মার স্বীকারোক্তি হতো এই জমিনের মধ্যে এত অশান্তি থাকতো না এই জমিনের মালিকানা আল্লাহ পাকে আমার জানের মালিকানা আল্লাহ মালের মালিকানা আল্লাহ এই ইমান যদি দিল থেকে হতো সমাজের মধ্যে জমি জমা নিয়ে মারামারি হতো না সম্পদ বন্টন করার সময় বাবা তার কন্যা সন্তানকে ঠকাইত না সমাজের মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় পিতারা সব ছেলে সন্তানের নামে পুত্র সন্তানের নামে দিয়ে দেয় মেয়েদেরকে জনমের মতো ঠকিয়ে দেয় ঠিক কিনা কেন কারণ তার এই বিশ্বাসটা অন্তরের মধ্যে নেই এই জমিন এর মালিকানা আমার নয় মালিকানা কা কিন্তু আল্লাহর মালিকানা তো যেভাবে আল্লাহ পাকটা সর্বস্ব করতে বলেছেন তো আমি সেইভাবে তো সর্বস্ব করবো আল্লাহ রব্বুল আলমিন মালিকানা কিনে নিয়েছেন পুরানি করিম তার দলিল আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ ইস্তার কাছ থেকে কিনে নিয়েছি দুইটা জিনিস কয়টা জিনিস সবাই জুড়ে বল দুটা জিনিস খরিদ করে নিলাম আমুসাহুম তার মাল এবং তার জান এই দুটা জিনিস কিনে নিলাম বিনিময়ে বিআনাহুল জান্না বিনিময়ে ওই মুমিন বান্দাদেরকে আমি জান্নাত দান করে দিলাম 
मुख कार गोटा देह जल्लाह जबान से क्या व्यवहार करते क्याहार वार्डर दिए कारण हल मैदान तुम्हारे अंतर तुम्हारे मुख चोखर तुम्हारे व्यवहार कर मानुषे जीवन खुआ मिशिल कर जीवन नाम कथा बोलें ना क्या जीवन जीवन तो तुम्हारे जीवन जो आल्ला महिला देहटा महिला जीवन जान टाइम समाज आलिम हिसेबी मा बोल 
আলেমের বলার কিছু নাই কিন্তু যে স্রষ্টা আপনাকে সৃষ্টি করেছেন শাল্লাবুল আমি যে কথাগুলো আপনাকে বলেছেন সেই কথাগুলো উলামায়ে کرام আপনাকে শোনাবে সেটা আপনার জানার দরকার আছে না নাই জোরে বলেন সেটা জানা দরকার যেই স্রষ্টা আপনাকে বানালেন আমি আলেম হই আপনাকে কিছুই বললাম না এবার আল্লাহর কথাগুলো আপনাকে আমি শোনাই আল্লাহ পাক বলেন ওনারি তোমার দেহটা আমি সৃষ্টি করেছি তোমার সৌন্দর্যতা আমি আল্লাহ পাক বানিয়েছি ইচ্ছা করলে তোমাকে আমি একদম কালো কুচকুচে বানাতে পারতাম তার নজিরে সমাজে আছে না নাই জোরে বলে তোমাকে আমি সুন্দর চেহারা দিলাম এত সুন্দর করে আইবো দিলাম বুড়োটা সাজাই দিলাম কেন দিলাম এই সৌন্দর্যতা কিয়ামত যেখানে সেখানে ব্যবহার করার জন্য তার একটা বৈধ জায়গা আছে আছে কিনা জোরে বলেন কোরআন কারিম আল্লাহ পাক বলেন করুনা ফি বুয়তি কুন্না ওয়ালা তাবরুজন তাবরুজাল জাহিলিয়াতিল উলা সূরা আহজাব বাইশ নম্বর পারার তেইশ নম্বর আয়াত সুরে আহাজাবের আয়াতের মধ্যে আল্লাহ অর্ডার করেন ও মহিলারা করোনা ফি বইও তিকুন্না ও মুসলমানের নারীরা ঘরের মধ্যে অবস্থান করো ওয়ালা তাবার রোজনা তাবার রোজাল জাহিলি ইয়াতিল উলা জাহিলি যুগি মহিলারা তাদের শ্বাস সজ্জা জাহির করে রাস্তায় যেভাবে চলেছে তোমরা সেইভাবে সৌন্দর্যতা জাহির করে তোমরা রাস্তায় বের হইও না কথাটা হুজুররা বলেছেন কথা বলেন না কেন এই কথাটা ওলামাই ক্রাম বলেছেন কে বলেছে শাহাদা তাঙ্গুলি উঁচু করেন না আরো চিৎকার দিয়ে বলুন কে বলেছেন আল্লাহ পাক বলেছেন সৌন্দর্যতা জাহির করো না যেখানে সেখানে জাহির করার জন্য সৌন্দর্যতা তোমাকে দেওয়া হয় নাই ইচ্ছা করলে তোমাকে বিকলঙ্গ বানাতে পারতাম পঙ্গু বানাতে পারতাম ঠিক কিনা জোরে বলুন কিন্তু এটা দিলাম এই নিয়াম একমাত্র তাকে প্রদর্শন করবে যার জন্য আমি পারমিশন দিয়ে দিলাম সেটা হলো তোমার স্বামী ঠিক কিনা তোমার স্বামী ছাড়া এই সৌন্দর্যতা কারো সামনে প্রকাশ করা যাবে না হারাম এবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অন্য একটা আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাসূলকে ডাক দেয়া বলেন হাবিব আপনি ঘোষণা দিয়ে দেন ইয়া আইয়ুহান নবী কুল্লি আজওয়াজিকা ওয়া বানাতিকা ওয়া নিসাইল মুমিনিন ইউদিন স্ত্রীদেরকে বলুন আপনি আপনার মেয়েদেরকে বলেন মুমিনদের স্ত্রীদেরকে আপনি বলুন যাতে করে মাথার উপরে এত বড় একটা উড়না একটা চাদর দিয়ে দেয় যেই চাদরটা মাথার উপর দিলে গোটা দেহটা বুকটা ঢেকে যায় জোরে কন সুবাহন এই পর্দা নিশীন জীবন যাপন করলে তারা যে স্বাধীন মুসলিমা নারী চিহ্নিত করা যাবে যে লোকটা মুসলমানের মেয়ে ঠিক কিনা জোরে বলেন দেখেই চিনা যাবে এটা স্বাধীন মুসলমানের মেয়ে ফলাই উদায় নাম আমি যে অর্ডার করলাম আমি যে বিধি বিধান দিলাম এই অর্ডার ফলো করে যদি তোমরা জমিনের মধ্যে চলতে পারো আল্লাহ পাঠ বলেন ও জমিনের নারীরা 
ফালাই উযাইন কখনোই তোমাদের কদস খলন হবে না কখনোই তোমাদেরকে উত্তক্ত করা হবে না তোমাদের কি ইপ্তিজিন করা হবে না আল্লাহু আকবার ইপ্তিজিন বন্ধ করার ঔষধ কে দিলেন চিৎকার দিয়ে বলেন এখানে আল্লাহ পাক বলছেন ফালাই উযাইন নারীকে উত্তক্ত করা হবে না নারীকে বিরক্ত করা হবে না তাকে ইপ্তিজিন করা হবে না আমি যে বিধান দিলাম সেটা যদি মান্য করে সুবহানাল্লাহ এখন সেই বিধান কি আমার দেশের মেয়েরা মানছে না চিৎকার দিয়া বলেন মানছে আমার মা বলে আপনার বুদ্ধি রাগার গুস্সার আক্রোশ নিয়ে নয় ঈমানের দাবি নিয়ে আপনাকে বলছি একমাত্র দিনের মধ্যে শান্তি ধর্মের মধ্যে শান্তি জীবনের যে অঙ্গনে যে অংশটুকুর মধ্যে আপনি ইসলাম ছেড়ে দিবেন ওই অঙ্গনে আর ওই অংশের মধ্যে জাহান নামের আগুন দুনিয়া থেকে জলা শুরু হয়ে যাবে যেখানে ইসলাম সেখানে যেখান থেকে ইসলাম ছেড়ে দিবে সেখান থেকে অশান্তির আগুন দাও দাও করে দেবে আমার বন্ধু কি সুন্দর করি এই জমিনের মধ্যে শান্তি কায়েমের লক্ষ্য আল্লাহ পাক কত সুন্দর বিধান দিয়ে দিলেন আল্লাহ পাক এক দিক থেকে পুরুষকে কন্ট্রোল করে দিলেন আর এক দিক থেকে নারীকে কন্ট্রোল করে দিলেন কোরআন খারিমের সৌরাই নূর আঠারো নম্বর পাড়ার বারো নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন পুরুষদেরকে কন্ট্রোল করেন কোন ভাষায় শোনেন নূরের তিরিশ নম্বর আয়তের মধ্যে বলেন আপনি মুমিন পুরুষদেরকে বলেন তারা যেন পরনারী থেকে চক্ষুকে নির্মগামী করে রাখে কে বললেন আল্লাহ নাম বলতে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের এই ওয়ার্ডারটা কা আল্লাহ পাক বললেন তারা যেন পরনারী থেকে চক্ষুকে নির্মগামী করে রাখে এরপর আল্লাহ পাক বলছেন নির্মগামী করে রাখলে এটা তাদের আত্মশুদ্ধির জন্য পবিত্র জীবন যাপন করার জন্য বড় মাধ্যম হয়ে দাঁড়াবে আমি তাদের আমল সম্পর্কে যা তারা যা করে সব কিছুর খবর আমার কাছে আছে পুরুষকে কন্ট্রোল করে দিলেন এর পরের আয়াত একত্রিশ নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক মহিলাদেরকে কন্ট্রোল করে বলছেন পুরুষদেরকে যেভাবে আপনি কন্ট্রোল করে দিয়েছেন এবার মহিলাদেরকে আপনি কন্ট্রোল করেন মুমিন পুরুষদেরকে যেমন আপনি কন্ট্রোল করলেন এবার মুমিনা নারীদেরকে বলেন তারা যেন তাদের চক্ষুকে পর পুরুষ থেকে নির্মগামী করে রাখে জোরে কন ইসলাম সমাজের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পুরুষকে কন্ট্রোল করেছেন নারীকেও কন্ট্রোল করেছেন যাতে করে উভয়ের সম্মান অটুট থাকে নারীর মর্যাদা রক্ষিত থাকে নারীর মর্যাদা যেন মাহফুজ থাকে এটা যেন রাস্তাঘাটে বুলুণ্ঠিত না হয় এই জন্য লাপাক পুরুষকেও কন্ট্রোল করলেন নারীকেও কন্ট্রোল করলেন যদি বলেন সোহান কিন্তু আমার বন্ধু যেখানে আমার ধর্ম আমাকে শিখাই দিল নারীর চেহারা দর্শন তো দূরের কথা নারীর চোখের সামনে যদি পড়ে যায় তোমার চোখের সামনে হঠাৎ করে কোন মহিলা যদি চোখের সামনে পড়ে যায় 
তাহলে এক নজর তোমার জন্য জায়েজ এর মানে পড়ে গেল তুমি চোখটা সরিয়ে ফেললা ওলাই সাতলাকাল উহর কিন্তু আরেকবার ভালো করে তাকিয়ে থাকবা সেই সুযোগ তোমাকে দেওয়া হয়নি সুবহানাল্লাহ জারির ইবনে আব্দুল্লাহ আল গাজালি হুজুরের একনিষ্ঠ ঘনিষ্ঠ একজন সাহাবী জারির হচ্ছেন আল্লাহর রাসূলের সেই সাহাবী যিনি রাসূলের اخلاق দেখে মুসলমান হয়েছিলেন আরো আসতে সুবহানাল্লাহ বলে এখন বর্তমানে মুসলমানদের اخلاق দেখলে বিধর্মীরা মুসলমান হবে দূরের কথা মুসলমানদের اخلاق দেখি বিধর্মীরা মনে মনে ভাবে যে আমরা হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ হইয়া এই জাতির সাথে বহুত ভালো আছে কথা জুড়ে বলেন না কারণ সবচেয়ে মিথ্যা কথা বলে কারা এই মুসলমান মানুষকে ধোঁকা দেয় কারা এই মুসলমান চুরি করে কারা এই মুসলমান খাদ্যে ভেজাল দেয় কারা এই মুসলমান ওজনে কম দেয় কারা এই মুসলমান কোরআন এবং সুন্নাহ বিরোধী কথা সবচেয়ে বেশি বলে কারা কি বলতে লজ্জা লাগতেছে কোরআন এবং সুন্নাহ বিরোধী কথা সবচেয়ে বেশি বলে কারা এই মুসলমানের ঘরে জন্ম হয়ে মানুষ কোরআন এবং সুন্নাহর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি কথা বলেছে আমাদের اخلاق দেখি মানুষ মুসলমান হবে দূরের কথা আমাদের আচরণ দেখে মানুষ মনে করে যে আমরা বৌদ্ধ খ্রিস্টান হয়ে বহুত ভালো আছি আমরা মুসলমান কোরআন এবং সুন্নাহর আমল ছেড়ে দেওয়ার কারণে আমলের মধ্যে এই ভেজাল ঢুকে যাওয়ার কারণে আমাদের সমাজের মধ্যে এমন পদস্খলন হয়েছে হযরতে জারিরের কথাই বলছিলাম আমরা তো আমাদের বড়দেরকে সম্মান দিতে জানি না আর সম্মান তো ধীরে ধীরে সমাজ থেকে উঠে যাচ্ছে মুরুব্বিদেরকে দেখলে মানুষ ছেলে ইয়াং জেনারেশন আগে সালাম দিত চাচা সালাম আলাইকুম এখন সালাম তো শেষ হয়ে যাচ্ছে যদি দেখে রাস্তায় কোনো মুরুব্বি আসতেছে মুরুব্বি দেখলে সিগারেটের টানটা আলো ভালো করে দেয় বিয়াদব হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ নবী বলেন মান লাম ইয়ারহাম সগীরানা ওয়া লাম ইয়াকির কাবীরানা ফলাইসা মিন্না আমার উম্মতের ভিতরে যে লোক ছোট কে স্নেহ করলো না আর বড়কে সম্মান দিল না বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ফালাইসা মিন্না ওই ব্যক্তি কখনো আমি নবীর দলভুক্ত হতে পারে না অবশ্যই বড়কে সম্মান করতে হবে এটা ঈমানের শিক্ষা কোন সুবহানাল্লাহ আল্লাহর নবীর কোন اخلاق দেখে হযরতে জারির কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন জারির ইবনে আব্দুল্লাহ আল বাজালি ইয়ামানে তার বাড়ি ছিল ইয়ামানের এক গোত্র প্রধান ছিলেন তিনি মদিনা স্টেটের কক খবর যখন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাওহীদের বাণীর আওয়াজ যখন গোটা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ল হযরতে জারির ইবনে আব্দুল্লাহ আল বাজালি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুলাকাত এবং তার সাক্ষাৎ লাভের জন্য ইয়ামান থেকে মদিনা স্টেটের উদ্দেশ্য রওনা হয়ে গেলেন হযরতে জারির যেদিন মদিনা আসলেন সেদিন ছিল জুমার দিন সাহাবায়ে کرام রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আজমাইন আল্লাহর নবী খুতবা দিচ্ছিলেন জুমার নামাজের বয়ান করছেন এমন সময় জারির ইবনে আব্দুল্লাহ আল বাজালি মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করলেন चोखारेंश्चर्य তাদের ভাষা তাদের চোখের এই ইশারা দেখা আমার মনে হয় এরা আমাকে যেন আগে থেকেই চিনে কিন্তু আমি তো চিনি না হযরত জারির ইবনে আব্দুল্লাহ আল বাজালি ডান দিকে তাকায় বামে তাকায় মনের মধ্যে প্রশ্ন ঘুর পাক খাচ্ছে কেন এরা আমার ব্যাপারে এরকম করছে কিন্তু নিস্তব্ধ নীরবতা খুতবা দিচ্ছেন বিশ্ব নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ কে খুতবা দিচ্ছে আল্লাহ রাসূল খুতবা দিচ্ছেন সুবহানাল্লাহ বলেন জুমার নামাজের মুসল্লি হযরত আবু বকর 
ওমর ওসমান আলী এই ধরনের বড় বড় সাহাবি হুজুরের সামনে জুমার নামাজের মসলি নামাজ যখন শেষ হলো হজরত জালিদ পাশের সাথীকে ডাক দেয় বলেন অনবির সাহাবি তোমরা কি আমাকে চেনো বলে না আমরা আপনাকে চিনি না তাহলে তোমরা যে আমাকে দেখে একজন আর একজনের দিকে চোখ মারতেছিল আমাকে দেখাচ্ছিল তার কারণটা কি সাহাবাই কাম বলছেন যদিও আমরা আপনাকে চিনি না কিন্তু আপনি এই মজলিসের মধ্যে আসার আগে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম আপনার আহলাকের প্রশংসা মসজিদের মধ্যে করেছে আপনার চেহারা বন্ধন আল্লাহ রসুল দিয়েছিলেন জিয়ামানের বাজাল অঞ্চল থেকে জারির ইবনা আব্দুল্লাহ বাজালি নামক একজন লোক আসতেছে আপনার চেহারার বন্ধন আল্লাহ রসুল যেভাবে দিয়েছিলেন আমরা আপনার চেহারার দিকে তাকায় আপনাকে চিনে ফেলেছি এই জন্য একজন আরেকজনের দিকে আখ দিয়ে চোখ দিয়ে ইশারা করে দেখাই দিচ্ছিলাম তিনি সেই ব্যক্তি যার প্রশংসা আল্লাহ রসুল করেছেন আমি মুসলমান নই অমুসলিম আর আমার কোন আধিপত্য এখন নাই আধিপত্য হলো ইসলামের এই সময় যে মোহাম্মদ সাল্লাম ইচ্ছা করলে চোখের ইশারা দিয়ে আমাকে ধুলার সাথে মিশাই দিতে পারে সেই সময় আমার মতো জারির প্রশংসা তিনি করলেন নিঃসন্দেহে তিনি বলো বড় মনের মানুষ হজরতে জারি বলেন ইসলাম কবুল করার ক্ষেত্রে আল্লাহ নবীর এই আচরণ সবার আগে আমার দিনের মধ্যে আচর করলো এটা ছিল ইসলাম কবুল করার আগের ঘটনা তিনি বলছেন আল্লাহ রসুলের এই প্রথম আচরণ আমার দিনের মধ্যে তার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি সম্মান অনেক গুণে বেড়ে গেল নামাজ শেষ হয়ে গেল সাহাবাই কামদেরকে পাশ কাটিয়ে পাস দূরে সরিয়ে দিয়ে আমাকে সামনে বসালেন আল্লাহর নবী আমাকে কালিমার দাওয়াত দিলেন হজুরের মুখে কালিমার কথা আমার কাছে এত মধুর মতো লাগলো আমি আর বেশি দেরি করতে পারলাম না আমি ওই উপস্থিত মজলিসের মধ্যে ভরে নিলাম আমার বন্ধু হজরত জারি আল্লাহ নবীর আদর্শ দেখে ইসলাম কবুল করে মুসলমান হয়ে গেলেন হজরত জারির জীবনে উল্লেখযোগ্য আর একটা ঘটনা আছে জাল্লার রসুলের আদর্শ আজকে মুসলমানদের একজন আর একজনের প্রতি সম্মান নাই শ্রদ্ধা নাই বড়দের প্রতি সম্মান বোধ তো উঠে গেছে কথা ঠিক কিনা জুড়ে বলেন চায়ের দোকানে যায় পানের দোকানে যায় বড় লোকের ছেলে হোটেলে যায় রিক্সাওয়ালাকে ডাকে রিক্সাওয়ালাকে ডাক দেয় বলে খালি এদিকে আয় যাকে এদিকে আই বলে ডাক দিল সে দেখতে তাকাই দেখেন তার বাবার বয়সের লোক কথা বলছেন না কেন কিসের গরমে যে ছেলেটা আজকে রিক্সাওয়ালাকে এদিকে আয় বলে তুই বলে সম্বোধন করেছে ইউনিভার্সিটির ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে লেখাপড়া করেছে স্মার্ট ছেলে স্মার্ট হতে গিয়ে বাবার বয়সের লোকটাকে তুই বলে সম্বোধন করছে আমি বলি যে শিক্ষা তোমাকে বাবার বয়সের লোকটাকে শ্রদ্ধা করতে শেখায়নি ওটা শিক্ষা হতে পারে না কথা ঠিক করে যদি বলে আমার যুবক ভার গরিব রিক্সাওয়ালা কুলি মজুর ঠেলাওয়ালা ও যদি হয় সম্মান করুন শ্রদ্ধা করুন বাবার বয়স হলে বাবার মতো সম্মান তাকে দিন হোটেলে বসে আমি তো গোটা বাংলাদেশ টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত ঘুরি আলহামদুলিল্লাহ বিভিন্ন সময় অনেক সময় হোটেলে যেতে হয় খাবার জন্য অনেক সময় হোটেলে ঢুকতে হয় সফররত অবস্থায় বিভিন্ন সময় নজর করে দেখি হোটেলের মেসিয়ারের সাথে মুসলমানের সন্তানদের ব্যবহারটা কত খারাপ হয় কত জঘন্য হয় ঠিক কি না ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে 
আমার সন্তানকে আমার শিক্ষা ব্যবস্থা কি দিচ্ছে আমার সন্তানকে সন্ত্রাস বানাচ্ছে চাঁদাবাজ বানাচ্ছে ইয়া বাঘুর বানাচ্ছে গাজা খুর বানাচ্ছে কথা ঠিক করে জোরে বলে আমার বন্ধুগণ এজন্যে সব কিছুর জন্য দায়ী সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থায় সব কিছুর জন্য দায়ী বাংলাদেশের কিছু বুদ্ধিজীবী আছে শিক্ষাঙ্গনে ধর্ম থাকুক এটা যেন কলিজার মধ্যে ছুরি দিয়ে আঘাত করলে যতটুকু না কষ্ট পায় ইসলাম ধর্মের কথা পুরাণের কথা শুনলে তার চেয়ে বেশি তারা কষ্ট পায় ধর্মটাকে মানতেই পারে সত্যই করতে পারে क्षुधाभीति चले गल जहां नाम भय चले गार कारण समाज मध्य मदक एम भाव से मदर जुआर मध्य मध्य एम भाव आजकल पर रिक्शावला गरीब मानुष बस बड़ कंतु गरीब मानुष बोले अवहेला करबना राजी आर्ब इनशाला আল্লাহ যেন কবুল করেন হাত নামা আপনার হোটেলের মেসিয়া সেলসম্যান তার সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে যদি বলুন যাবে না তার সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে সাহাবাই গ্রামের মধ্যে কত ধনী সাহাবি ছিলেন কত শিক্ষিত সাহাবাই গ্রাম ছিলেন কত যোগ্য সাহাবি ছিলেন কত সুন্দর কণ্ঠ এবং সুন্দর চেহারার সাহাবি ছিলেন সকলদেরকে পাশ কাটিয়ে মতো কালো গরিব তাকে মসজিদে নবীর মসজিদ আল্লাহ রসুল বানাই দিলেন আরো আস্তে সুবাহান আল্লাহ ভাবতে পারেন হজরত বেলালের যে যোগ্যতা উপরের কম ছিল না उस्मान मत धन सहबी के पेचने फेले दिए कबुल कर गरीब के सम्मान दीते इज्जत दीते कदर करते सम्पत्ति विचार होना शिक्षा दिए विचार होना सुंदर चेहरा दिए विचार होना বিচার তো কেয়ামতে হবে আমল দেখে বিচার তো কেয়ামতের দিন হবে দিনের তাকুয়া দেখে আমার বন্ধুগণ বাজালির কথাই বলছিলাম আল্লাহ রসুলের আদর্শ দেখে তিনি খালিবাবুর মুসলমান হলেন হজরতের জারির বলেন একবার আল্লাহ নবী সাল্লাম তার হুজরা খানা তার বিশিষ্ট সাহাবাই কামদেরকে ডাকলেন তার মধ্যে আমিও ছিলাম সবাই নবীর হুজরা খানায় প্রবেশ করেছেন আমিও পেছনে পেছনে হুজুরের হুজরা খানায় ঢুকলাম দুজাহানের সরদার দুনিয়া 
امام المرسلین رحمت للعالمین خاتم الانبیاء نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار اشارہ چات چکرا ہوئے جائے جنی زمین مند میں ہاتھ لے میک ملا جار جنن سا ہوئے جائے جنی مراغا سے نیچے بوش لے مراغا زندہ ہوئے جائے شئی نبیر حضر کھلا بروت بلاج بہل حضر کھلا نوئے ڈرائن روم نوئے چھوٹر ایکٹا حضر کھلا مائے شر گھر شنر مدینہ مسلم عبیر پاشے حضرت جاری بولے کوئیم جن صحابی رومیر مدد ڈکار شاد شاد سے رومیر جت رکن جگہ سری سپیس چلو بوشار جے جگہ تا آچے پرو جگہ تا دخل ہویا گا لو امی گھرے مدد پروش کرار پرے گھرے مدد بوشار اکنو جگہ پہ لام لام شبار پیسوں نے چپ چاپ چورے دارایا سین ایک دم نرم تو بھی ہوتے اللہ نبی حضور خنار مدد پروش کرے جخون دیکھ لیں سبایا شان کرے بوشے آچھے کین تو آمی جاری کتاو بوشار جگہ پہ لام نام اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آمان کے دیکھے بولن جاری تمہیں بوشتے پارو نائیں ای زنا ای کتا بولے بیشنو بھی گائر چادر چامان دیکھنی کھے پورے بولن جاری تمہیں آمان چادر بیسے آمان چادر اوپر بوشا حضرت جاری بیشنو بھی صلی اللہ علیہ وسلم ایر دوا چادر اکھنا ہاتھ رمو دنیا چوکھی رمو دلاغا دی چھلے آر موک دیا چوما کھائی تے لاغو لین آر سب صحابی در مدد کو شنا دی لین چکار پر بول لین اکرم کا اللہ یا رسول اللہ کما اکرم تنی و اعز کا اللہ یا رسول اللہ کما اعزز تنی واللہ نبی امار مدد نوگن نو مانوش کے آپ نرگائر چادر کھلے دیئے چند چادر مدد و شر جن کی شم من اپنی ہمارے دی لین اپنار چادر مدد دنیا رکھنو مانوز بشار خموتا راکھنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ رب العامل اپنار شمنار وانیک بنائی دی جب ہاں بھی آپ نے آمک کے شمنی تو کل لیں اللہ بھی جی آپ نے آمار جب ہاں بھی عزت دان کر چین اللہ رب العامل بہود گنی عزت اپنار بنائی دی یہ نہیں ہو چین بشن بی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم आधार छोड़ दिए मानुष ने कल के दिन को अमरा मुसलमान अमादेर मुझे शादर शुगिलो बोला जीवन के प्रथम शत खाते ही मुसलमान झोग रखो ठीक है ना बासे उठे चे जीवन के प्रथम ये मुंशिज देखा है तो जीवन के आर देखा हो बे उनका कुल दिन बासे उठे सीतनिया मरा मरी शुरू कर दिया कि मुसलमान ने चोरी तो ना देखा پائے شدے پائے لے گے چھے گائے شدے گائے لے گے چھے سیکنٹر مدد مسلمان جھوکر شروع 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 یہی مسلمان کے دیکھے آرے جنر مرد ہے دائیت کیمہ میں پاپ کتا ٹھیک کے جنر بولے منوش کے شنمان دی دے شروع عزت کو حضرت جاریر ابن عبداللہ تر حدیث رکھو تھا یہ بول چلے حضرت جاریر بولے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفجعہ ہمیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارکا چھے چکر شمس نے ہوتا آپ کو رہے بیگہ نداری چلے اشلے تار بے پر جگیش کل لن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما کے جواب دیا بلن جریر پتھم بار دیکھا رہا شاتا شاتے چک چکے فیرائی فلبا ولا تتبعی الاخرا کین تو پر بٹی بار آر تار چہر آر شندر جدر دیگے فیرے تاکا بینا اسلام کنٹرل کر لے ناری کے کنٹرل کر لے بروش کے شانتی کائی میں لکھے شہی مسلمان ایر میرا شہی مسلمان ایر چھلے را یا توٹا بے پڑوا ہوئے چھے شما جیر مدھے بے پروا ہوتے ہوتے ایک پر جائے پشتی ما اولنگ و شنگس قیتی بہایا پنا چھندوری پتی جگی چان نامے می سوا بانگلا دیشہ نامے ای اولنگ و بہایا پنا شندر جتا بلین کرے دیا نیجے چوری تھوٹا کے دیہوٹا کے دھنگ سو کرے دا وڈ جنو انو شتان بانگلا دیشہ شادی گئے چھے ٹھیک کنا جنے بولے नाम दिए ची मिस वर्ल्ड बांग्लादेश इतने कुल ना की नारी देर खूब सम्मान दवा हुलो नारी देर के खूबी जोर दवा हुलो 
বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন ধর্মীয় কথা না হয় কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে রাখলাম কোরআনের কথা বলতে গিয়ে তো সারা রাত বলেও শেষ হবে না ধর্মীয় কথা দুই সেকেন্ড দুই মিনিটের জন্য বাদ দিলাম শুধুমাত্র বিবেকটাকে একটা বার প্রশ্ন করুন সুন্দরী প্রতিযোগিতার মধ্যে বিচারকেরা একজন নারীর যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো মাপজুক করে নারীর সৌন্দর্যতা এই মাপজুক করার অধিকার তার দিল কে আপনার মেয়ের বডিটা কতটুকু আপনার মেয়ের কমরটা কতটুকু আপনার বোনের কমর কতটুকু এটা রাস্তাঘাটে হাজার পুরুষের জন্য উন্মুক্ত করে দিবেন এর মধ্যে কি সম্মান নাকি বেজ্যতি কথা বলতে হবে ইমানদারের মতো এর মধ্যে সম্মান না বেজ্যতি আজকে এই উলঙ্গ সংস্কৃতি ছাপ্পন্ন হাজার বর্গ মাইলের সোনার বাংলাদেশ এটা ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের উলঙ্গ সংস্কৃতির দেশ ন এটা লক্ষ লক্ষ মসজিদ মাদ্রাসা উলামাই নামের দেশ কথা ঠিক যেটা বলেন সে দেশের মধ্যে আমি পত্রিকার পাতা পরে অবাক হলাম তথ্য পেলাম প্রায় তিরিশ হাজার মহিলারা এই প্রতিযোগিতার মধ্যে অংশগ্রহণ করেছে তিরিশ হাজার নারী বড় অবাক হলাম এই প্রতিযোগিতার মধ্যে কি কি সাবজেক্ট থাকবে আর কোন কোন বিষয়কে মাপজুক করা হয় আমি বলি বিচারকরা যে দৃশ্যগুলো দেখে দেখে মাপজুক করে এটা ইবলিশ শয়তান সারার কারো কাছে এই বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয় সে পরিকে দেখে পত্রিকার পাতার মধ্যে এসেছে একজন বিচারকের সামনে একটা মেয়ে গিয়েছে কুট পরে বিচারক তাকে বলছে কুটটা খুলে ফেল আমি যদি তোমাকে ভালো করে নাই দেখি তোমাকে মাস দেব কি আপনারা বলুন এটা সুন্দরী প্রতিযোগিতা নয় এটা লম্পট প্রতিযোগিতা কথা ঠিক কিনা বলেন এটা জিনাহের প্রতিযোগিতা এটা মিসুয়াল বাংলাদেশ তৈরি নয় এটা হচ্ছে জাতীয় পতিতা তৈরির কারখানা কথা ঠিক না চিৎকার দিয়ে বলেন এটা মিসুয়াল বাংলাদেশ নয় এটা মিস পতিতা বাংলাদেশ কথা বলতে লজ্জা লাগে নাকি ভয় হয় মনে মুসলমানদের দুর্বার আন্দোলন করে তুলতে হবে পশ্চিমার সংস্কৃতি যেন বাংলার মালিকদের ভর করতে না পারে এই জন্য প্রত্যেকটা মুসলমানকে সচেতন হতে হবে আমি আমার সকল গার্জিয়ানদেরকে বলি সন্তান দেওয়ার মালিক আল্লাহ নেওয়ার মালিক আল্লাহ ছেলে যিনি দেন মেয়েও তিনি দেন কে দান করেন জোরে বলেন আরো জোরে বলেন এই কন্যায় শোনেন আল্লাহ পাকে বার কি বলেন নিঃসন্দেহে তোমাদের সম্পদ আর সন্তান সন্ততি সব হলো পরীক্ষা বল্লাহু আজুর নাজিম এই পরীক্ষার মধ্যে যদি তোমরা পাশ করতে পারো এই সম্পদ যদি সঠিক জায়গায় ব্যয় করতে পারো আর সন্তান যদি সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারো তাহলে আমি আল্লাহর কাছে রয়েছে মহান পুরস্কার নিজের শুধু ধ্বংস হচ্ছে তা নয় আপনি হয়তো বলতে পারেন হজুর না হয় মিস ওয়ার্ল্ড নামে তারা না হয় যা বলে চাই তাই করুক তো আপনি কেন বলেন আমি কেন বলবো না কারণ হলো আমার নবী আমাকে বলার জন্য অর্ডার করেছেন আমার আল্লাহ অর্ডার করেছেন কথা ঠিক কেনা আমার রসুল বলেন চোখের সামনে কেউ যদি অন্যায় দেখে ক্ষমতা যদি থাকে হাত দিয়া যেন প্রতিবাদ করে সে অন্যায়টাকে শেষ করে দেয় ক্ষমতা যদি না থাকে 
ফাইল্লাম ইয়াস্তাতি যদি জবান দিয়ে না পারো ফাবি কলবিহি অন্তর দিয়া কাজটাকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করো ওয়ালাইসা ওরা আযালি ওয়া যালিকা আদাফুল ঈমান বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন মনে মনে কাজটাকে ধ্বংস করার প্ল্যান প্রোগ্রাম করা এটা হচ্ছে দুর্বল ইমানদারের পরিচয় আর যদি অন্তরের মধ্যে এতটুকুন ফিকিরও না আসে ব্যথাও না আসে হুজুর বলেন ওয়ালাইসা ওরা আযালিকা হাব্বাতু খরদালিন মিনাল ঈমান অন্তরের মধ্যে এই অন্যায়টা শেষ হলো এতটুকুন ফিকির যদি অন্তরে না আসে হুজুর বলেন নামাজি পড়লেও সেই ব্যক্তির দিলে ঈমান হয় এত সহজ শুধু জুব্বা গায় গিয়ে তসবিহ পড়লেই बुजुर्ग হওয়া যায় না কথা ঠিক করে জোরে বলেন না কেন সমাজের মধ্যে বহু बुजुर्ग আছে বলে আমি তো নামাজ পড়ি রোজা রাখি তাহাজ্জুদের নামাজও পড়ি আমার দাড়ি ও লম্বা লম্বা কোনো অসুবিধা নাই বেহেশতের দারোয়ান তো আমি হবই কিয়ামতে তো ফেরেশতারা আমাকে জোর করেই বেহেশতে পাঠাবে কি বলে বনে বনে এই টেন্ডেন্সি এই মানসিকতা অনেক মানুষকে পেয়ে বসেছে যে আমি তো বেহেশতের সার্টিফিকেট মোটামুটি আমার পাওয়া হয়ে গেছে কথা ঠিক কি না আর যদি কোনো মতে বর্গ বীরের murid হইতে পারে তাহলে তো তার কোনো টেনশনই নাই বেহেশতের সার্টিফিকেট তো দিয়েই দিয়েছি কি বলেন আছে না নাই আর হুজুরে বলেন না বাংলাদেশে বেহেশতের সার্টিফিকেট দেওয়ার মতো बुजुर्ग আছে নাউজ বিল্লাহি মিন যালিক নাউজ বিল্লাহি মিন যালিক আল্লাহ এই গজব থেকে এই জাতিকে হেফাজত করুক আর হুজুরে বলেন আমিন বন্ধুগণ আমার যে কথা বলছিলাম আমাকে তো অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেই হবে প্রশ্ন আসতে পারে কেন আপনি তার সমালোচনা করেন আমি কেন করব না আমার ঘরের সামনে যদি একটা কুকুর যদি মরে পড়ে থাকে রাস্তার মধ্যে যদি পড়ে থাকে কেউ যদি ওটাকে না সরায় তাহলে পথচারীরা সকলে যেমন কষ্ট পাবে পাশের যে বাড়িওয়ালা বাড়িওয়ালার সমভাবে কষ্ট পাবে কোনো সন্দেহ নাই এই উলঙ্গ কোন বেহায়া কোন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার কারণে হচ্ছে এটা কি যুবক শ্রেণীর মানুষদের চরিত্রগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে কথা বলছেন না কেন আচ্ছা ইফতিজিং এর জন্য বাংলাদেশে ইফতিজিং এর বিরুদ্ধে আইন আছে আছে কিনা জুড়ে বলুন সব নেতারা সংসদে দাঁড়িয়ে ইফতিজিং এর বিরুদ্ধে কথা বলে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইফতিং এর জন্য দায়ী কারা হয় ছেলেরা না মেয়েরা অকুণ্ঠ চিত্তে জবাব দিবেন ইফতিজিং এর জন্য দায়ী ভার কার উপর চাপানো হয় ছেলের উপরে না মেয়ের উপরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাই করা হয় কিন্তু আপনি কি জানেন গবেষণা এসেছে 99% ইফতিজিং এর ঘটনার জন্য পুরুষ দায়ী নয় নারীরা নিজেরা দায়ী বিড়ালের সামনে শুটকি দিয়ে যদি আপনি মাইক দিয়ে ওয়া শুরু করেন তবে বিড়াল শুটকির মধ্যে যদি মুখ দিয়ে সরাসরি দুজকে যাবে বিড়াল খুব ওয়া শুনবে হ্যাঁ যে মাদানি সাহেব ওয়াস করছে কুরআন শরীফ দিয়ে ওয়াস করছে এটা খাওয়া যাবে না তখন বিড়াল বলবে যে আমার মুখের সামনে শুটকি দিয়ে আবার আমাকেই শাসন করে খাওয়া যাবে না দুজকে যাবে এই আইন যে জুলুম আমার উপর চাপিয়েছে বেত্রাঘাত আমার পিঠে না 50টা বেত্রাঘাত তার পিঠের মধ্যে দাও ঠিক কথা ঠিক করে চিৎকার দিয়ে বলেন ঘরের মধ্যে শুটকি মাছ আটকায় রাখার পরে যদি আইন করা হয় সিদ্ধাই করে সেখান থেকে খাবার নিয়ে আসলে বেত্রাঘাত হবে তাহলে মানা যায় ঠিক কি নজরে বলেন রাস্তা ঘাটে উলঙ্গ আর বেহায়াপনা করে রাস্তার মধ্যে মেয়েরা চলবে তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলে না কোন নেতা বলে না তার বিরুদ্ধে কথা কোন মন্ত্রী কথা বলে না কোন এমপি কথা বলে না আমি জানি না কেন তারা কথা বলেন না তারা তো মুসলমান ঠিক কি নজরে বলেন মুসলমান হওয়ার পরে ইসলামিক কালচার যাদের ভালো লাগে না পর্দার ফরজ বিধান যাদের ভালো লাগে না কষ্ট হয় বরং তারা পর্দাকে সাপোর্ট করবেন দূরের কথা কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলার জমিদের মধ্যে এমন নেতা কর্মী পাওয়া যায় যারা এই কথা বলতে যাদের মুখের মধ্যে আটে না 
কুৎসিত চেহারা ঢেকে রাখার জন্য মেয়েরা নাকি বুরকা পরে জোরে কর নাউজুবিল্লাহ কুৎসিত চেহারা ঢেকে রাখার জন্য মেয়েরা বুরকা পরে এমন কথাও মানুষ বলে মুসলমানের ঘরে সন্তান কি আফসোস এই জাতির ইয়া হাসরাতান আলাল ইবাদ আফসোস এই উম্মতের নেতা কর্মীদের জন্য ঠিক কেন যারা বলেন না কেন আফসোস बहुत बड़ बड़ मार्केट आई जो मार्केट मध्य पुरुष दुकान जा लज्जाए स्वाधीनता पे ना कि मडार्न গায়ের জামা কাপড় ছেড়ে দেওয়ার নাম যদি মডার্ন হয় তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে মডার্ন প্রাণীর নাম হচ্ছে কুকুর কথা বলেন না কেন সবচেয়ে মডার্ন প্রাণীর নাম কি কুকুর ওর কোন পোশাক চাই ও সবচেয়ে চির আধুনিক আধুনিক হয়ে যাচ্ছে এজন্য আমি আমার ভাষায় বলি জামা কাপড় গা থেকে খুলে নিয়ে যারা আধুনিকতার দাবি করে তারা মানুষের সভ্যতার দিকে না গিয়ে কুকুরের সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমার মা বলে না বিনয়ের সাথে বলি রাগ আর গুসা নিয়ে নয় বড় মহাব্বতের সাথে আপনাকে আমি বলি আল্লাহ যদি বিধান দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কারো বলে জুলুম করেন না আল্লাহ পাক বলেন नामे से पोशाक जो घर मध्य स्वामी ना दे ध्वसिन्न बी स्वामी प्राणी स्वामी मृत देह रातर आधार मृत्यु मोटा छोटुकुन लम्बा छो चित पर्धा के श्रद्धा करते बोरा এগিয়ে আসুন এই পর্দার দিকে আল্লাহ পাক আপনাকে সম্মান দিবে 
আপনা কি জোর দিবে আপনার পেটের সন্তানটা ভালো হবে পেটের সন্তানটা बुजुर्ग হবে আল্লাহর ওলি হবে হাফেজ কোরআন হবে আলেম দ্বীন হবে ঠিক কি না প্রবাদ কথায় আছে গাছ যেমন তার ফল তেমন হয় আমার দেশে আরেকটা প্রবাদ আছে আমাকে একটা শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাকে একটা শিক্ষিত জাতি উপহার দেব আমি আমি আমার ভাষায় এই প্রবাদটাকে নকল করে আরেকটা প্রবাদ বলি আমাকে একটা পর্দানিশীল দিনদার মা দাও আমি তোমাকে ইফতিজিং মুক্ত সমাজ দেব ঠিক কি না বলেন আমাকে পর্দানিশীল মা দাও আমি ইফতিজিং মুক্ত সমাজ দেব চরিত্রবান যুবক উপহার দেব আজকে আমার যুবকরা ধ্বংস হচ্ছে কি জন্য বিপর্দা মহিলাদের কারণে যুবকদের চরিত্র শেষ হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ পাক আমার মা বোনদের হেফাজত করেন আমার যুবক ভাইদেরকে হেফাজত করেন আপনাদের কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে আমার বন্ধুগণ এজন্য মা বোনদেরকে বলি এতক্ষণ তো অনেকগুলো উপদেশ আপনাদেরকে দিলাম এবার আপনাদের সম্মানের কথা একটু শুনেন আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইন্নাল দুনিয়া কুল্লুহা মাতাউ तमाम দুনিয়ার মধ্যে যত কিছু আছে সব হচ্ছে দুনিয়ার আসবাব আর ওয়া খাইরু মাতাউ দুনিয়াল মারওয়াতুস সালিহা আর এই সকল আসবাবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসবাবের নাম হলো নেককার মহিলা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপহার হচ্ছে নেককার নারী আমার বন্ধুগণ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন আল্লাহ পাক আমাকে জান্নাত দেখিয়েছেন জাহান্নামও দেখিয়েছেন যে রকম সুবহানাল্লাহ জান্নাত এবং জাহান্নাম আল্লাহ পাক আমাকে দেখিয়েছেন ইত্তলাতু ফিল জান্নাতি আমি যখন জান্নাতের মধ্যে নজর করলাম দেখি জান্নাতি কারা ফরাইতু আকসারু আহলিহাল ফুকারা জান্নাতের দিকে তাকায় দেখি জান্নাতের অধিকাংশ মানুষ হচ্ছে দুনিয়ার দুনিয়ার গরিবেরা দুনিয়ার অধিকাংশ গরিব জান্নাতের মধ্যে অধিকাংশ জান্নাতি হচ্ছে দুনিয়ার গরিব মানুষ সুবহান আল্লাহ তবে বলেন উত্তলা তু ফিল নার এরপর আমি জাহান্নামের দিকে উকি মারলাম দেখি জাহান্নামে কারা ফরাইতু আকসার আহলিহান নিসা জাহান নামের মধ্যে তাকাই দেখি অধিকাংশ জাহান নামে দুনিয়ার মহিলারা এজন্য মা বোনদের কি বলি মা বোনেরা সাবধান হয়ে যা আধুনিকতার নামে গা ভাষায় দিবেন না নাস্তিক বুদ্ধিজীবীদের কথা শুনবেন না তারা আপনাদের ভালো চায় না তারা আপনার কল্যাণ চায় না নিঃসন্দেহে আপনার কল্যাণ কামনা করেন কে জুড়ে বলুন না কে আল্লাহ পাক বলেন আমি তোমার কল্যাণ কামনা করি এই জন্য তুমি ঘরের মধ্যে থাকবে বিনা প্রয়োজনে রাস্তায় বের হবে না আর বের যখন তুমি হবে ঘরের পরিবেশ নিয়ে তুমি বের হতে যাবে যে রকম সুবহানাল্লাহ বিধান আল্লাহ পাক দিয়েছে আল্লাহ পাক শান্তি কায়েমের ফর্মুলা দিয়েছে কিন্তু আমরা শান্তি চাই না আমরা নিজেরা অশান্তির আগুন দাও দাও করে জ্বালিয়ে দিয়েছি ঘরের মধ্যে নামাজ কায়েম করুন বাহিরে নামাজ কায়েম করুন মা বোনদেরকে আমি কয়েকটা রুটিন দিয়া দিব শুধু পর্দার কথাই বললাম পর্দা করে চুপচাপ বসে থাকবেন তা নয় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ঘরের মধ্যে আপনি আদায় করুন আর পুরুষেরা জামাতের সাথে মসজিদে গিয়া নামাজ আদায় করবে আল্লাহ যারা তৌফিক দান করেন ঘরের মধ্যে যখন আপনি নামাজ আদায় করেন আপনি হয়তো জানেন না আপনি যখন নামাজে দাঁড়ায় গেলেন ছোট্ট মাসুম বাচ্চা দেখবেন আপনার পাশে গিয়া যায় নামাজে দাঁড়ায় গেছে দৃশ্য সমাজের মধ্যে আসে না নাই দৃশ্য ঘরের মধ্যে আসে না নাই আপনি যখন নামাজে দাঁড়ায় গেলেন আপনার ছোট্ট মাসুম বাচ্চা নামাজ দাঁড়ায় গেল আপনার চেহারার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে ফলো করবে আপনি জবান দিয়ে কি যেন আপনি বলছেন ছোট্ট বাচ্চা না বুঝি তার সাথে আপনার ছোটের সাথে ঠুক মিলায় আপনি যখন শেষ দায় চলে যান দেখবেন বাচ্চাও শেষ দায় চলে গেছে মাথাটা কাত করে আপনার চেহারার দিকে তাকায় দেখে আপনার ঠোঁটের দিকে তাকায় আপনি কি যেন বলেন নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন আপনি জানেন না এই মুহূর্ত গুলো আল্লাহর কাছে কত প্রিয় এমন সময় রহমতের দরিয়ার মধ্যে জোশ চলে আসে 
আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে ডাক দেব বলে ফেরেশতারা ওই ছোট্ট বাচ্চাটা শেষ যায় পরে কি বলে ফেরেশতারা বলে রব্বুল আলামিন তোমার এই বান্দা ছোট্ট মাসুম বান্দা বান্দি কিছুই বলে না ওর মা সুবহান রব্বি আল আলা বলছে মায়ের দেখা দেখি ছোট্ট শুধু নাড়াচ্ছে আল্লাহ পাক বলেন ফেরেশতারা ধরে নে মায়ের চেহারা দেখে যে বাচ্চা ঠোঁট নাড়ায় ধরে নে বাচ্চা ও সুবহান রব্বি আল আলা বলছে আর ওর যেহেতু নেকি মুদির কোনো আমল নামে এখনো শুরু হয়ে যায়নি বাচ্চা সুবহান রব্বি আল আলা বললে যে নেকি হতো ওই নেকিটা মায়ের আমল নামার মধ্যে উঠায়া দে একটা নেকির বহুত মূল্য হয়ে যাবে এই জন্য বলি মা বলিরা ঘুমের মধ্যে যখন চলে যাচ্ছেন বিছানায় আজকে সমাজের অধিকাংশ মহিলারা হাতের মধ্যে রিমোট নিয়ে টেলিভিশন দেখতে দেখতে ঘুমায় যায় ঠিক কেন জুড়ে বলেন বিশেষ করে ঢাকা শহরে বারোটা একটা না বাজলে মানুষের চোখে ঘুম আসে না সকাল বেলা নয়টা আর দশটা না বাজলে চোখের ঘুম ভাঙে না কথা বলে না কেন শুরু হয়েছে সেই সন্তান কি করে ভালো হবে সেই মেয়েটা কি করে পর্দা নিশ্চিত হবে যে মেয়েটা জন্মের পর থেকে দেখে তার মা টেলিভিশনের রিমোট বুকে নিয়ে ঘুমায় যায় কথা বলে না টেলিভিশনের মোহাম্মদ রিমোট বুকে নিয়ে ঘুমায় যায় এই বাচ্চাটা তার এই আচরণ গুলো দেখছে ফলো করছে জামার মা এই রিমোটের প্রতি এত মায়া এত মোহাম্মদ এই বাক্সের প্রতি আমাকে সারা ঘুমাতে পারে কিন্তু রিমোট সারা ঘুমাইতে পারে না ঠিক কিনা দেখতে দেখতে ঘুমায় গেল আবার ঘুম থেকে উঠে প্রত্যুষে সকাল বেলা সবার আগে হাত মুখ না ধুয়ে আগে একটু স্টার্ট দিয়ে দেখে যে অবস্থাটা কি আগে জেনে নেই কত কিছু মিস হয়ে গেল ঘুমের সময় আগে দেখে ঠিকঠাক করে নেই আস্তর ফিরুল আপনি বলেন তো এই সন্তানটা হাফিজু হুজুর হবে ইমাম গাজালি হবে এরা আপনার ছেলে ইয়া বাখা এই জন্য হুজুরে তাবিজ দিল আর লাভটা হবে কথা বলে রাখেন এই তাবিজ তো আপনার গলার মধ্যে ঝুলাই দেওয়া আপনি আপনার সন্তানকে নষ্ট করেছেন আপনি আপনার সন্তানকে ধ্বংস করেছেন আমার বন্ধুগণ কথাগুলো খুব মনে রাখবেন ওয়াজ মাহফিল তো জীবনে অনেক শুনেছেন বহুত বয়ান হয় প্রত্যেক দিন ওয়াজ হয় কিন্তু বাড়ি নিয়ে যাওয়ার মতো ওয়াজ সমাজের মধ্যে খুব কম হয়েছে সমাজ পরিবর্তন হচ্ছে না আমার গার্জিয়ানদেরকে জানতে হবে প্রত্যেকটা ব্যক্তি আপন জায়গায় দায়িত্বশীল আমি আমার বক্তৃতার ময়দানে দায়িত্বশীল আমি যদি কথা এড়িয়ে যাই সঠিক কথা আপনাদের সামনে উল্লেখ না করি কেমতের দিন আল্লাহর সামনে আসামির কার্যালয় আমাকে দাঁড়াতে হবে এই জন্য সবার সকল ভাইদেরকে বলি বুহারি শরীফ আল্লাহ রসুল বলি আল্লাহ কুল্লুকুম রুকুম জেনে রেখো তোমরা প্রত্যেকের দায়িত্বশীল তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে কেয়ামতের মাঠে তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে স্বামীকে জিজ্ঞেস করা হবে তার স্ত্রী সম্পর্কে মাকে জিজ্ঞেস করা হবে তার সন্তান সম্পর্কে ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করা হবে তার মুক্তাদির ব্যাপারে বক্তাকে জিজ্ঞেস করা হবে তার শ্রোতা মন্ডলীর ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধানকে জিজ্ঞেস করা হবে তার দেশের জনগণের ব্যাপারে ঠিক কিনা জুড়ে বলেন প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল যার যার অঙ্গনের দায়িত্ব পালন করতে হবে সকল বাইদেরকে বলি শুধুমাত্র পিতা মাতার ওয়াস্ত সারা জীবন শুনেছেন পিতা মাতার খেদমত করো খেদমত করো 
পিতা মাতার খেদমত হাজারো বয়ান করলে কাজ হবে না নিজের পিতা মাতা যদি সন্তানের প্রতি জুলুম করে তাহলে বয়ান দিয়ে পিতা মাতার খেদমত সমাজে কায়েম করা যাবে না পিতা মাতার খেদমত সে বয়ান করার আগে সন্তানের হকের ব্যাপারে পিতা মাতার যে দায়িত্ব আছে সে দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে ঠিক কিনা জুড়ে বলেন সন্তান দুনিয়াতে এসেছে সাত দিনের মাথায় কিংবা নবম দিনের মাথায় সন্তানের সুন্দর একটা নাম রাখেন আকিকা করেন মাথার চুল কামায় দেন চুলের ওজন অনুযায়ী রৌপ্য মুদ্রা রূপা সৎকা করে দিন সুন্দর নাম রাখেন সুন্দর নাম না রেখে নাম রাখছে টুম্পা নাম রেখেছে লতা নাম রেখেছে পাতা নাম রেখেছে আশা নাম রেখেছে বাসা আছে কিনা জুড়ে বলে এই লতা পাতা আকাশ বাতাস দিয়ে হবে নাম দিয়েছে টাইগার নাম কি দিয়েছে নাম দিয়েছে টাইগার এটা গল্প না এটা বাস্তব আমার মাহফিল ছিল জামালপুরে মাহফিল কর্তৃপক্ষ আমাকে রিসিভ করার জন্য আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাজীপুরে পাঠিয়েছে একজন লোক জিজ্ঞেস করলাম ভাই আপনার নাম ওনার তার নাম হচ্ছে এল এম জি নাম কি स्वभाग्रह जागजन नाम जो एल एम जी हर देखी बाकी दूजन नाम বললাম ভাই আপনার বাকি দুই ভাইয়ের নাম বলে আমার পরে যে আছে তার নাম হলো বুলেট এটাও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কারণ বাবা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এ কথা বলে আমি মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ছোট করছি না খাটো করছি না মুক্তিযোদ্ধারা তাদের তারা দেশের সম্মানের পাত্র আল্লাহ পাক ইমানের সাথে যারা দেশ প্রেম নিয়ে লড়াই করেছেন এবং শহীদ হয়েছে আল্লাহ পাক তাদের জান্নাতের উচ্চ মাকম দান করেন কয়টা শব্দ বললাম তিনটা শব্দ বললাম ইমানের সাথে দেশ প্রেম নিয়ে লড়াই করে যারা শহীদ হয়েছেন আল্লাহ পাক তাদেরকে জান্নাত দান করুন পাগল ছাগল বললে জান্নাতে যাবে না বেইমান বললে জান্নাতে যাবে না বেইমান বললে সুদা দুজকে যাবে ঠিক না যেটা বলেন ব্রাহ্মণ বাড়ি একটা ব্রিজের গুড়াই লেখা শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সেতু শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সেতু হিন্দু নামে শুধু শহীদ যুগ এই শহীদ শব্দটা কি পাগল ছাগলের নামে শুনতে যা শহীদ এটা হচ্ছে ধর্মীয় লোকবের নাম শহীদ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি ইমানের সাথে দিন কায়েমের জন্য লড়ে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়ে পরকালের বিশ্বাসের সাথে কোরআনের সম্মান নিয়ে যারা লড়ে জীবন দেয় তারা হচ্ছে শহীদ কথা ঠিক কি না তাদের কোন হিসাব হবে না বিনা হিসেব আল্লাহ পাতারকে জান্নাত দান করবে চিৎকার দিয়ে এখন সুভান আমার বন্ধুগণ বিনা হিসেব আল্লাহ পাকতারকে কি জান্নাত দিবেন যারা শহীদ এই জন্য যার তার নামের সুরতে শহীদ লাগানো যায় না শহীদ শুধু তাদের নামের সুরতে লাগানো যাবে মাজলুম হয়ে যে মারা গেল তাকে শহীদ তার মধ্যে যদি ইমান থাকে ঠিক কেনা ইমান হচ্ছে এক নাম্বার ফাউন্ডার ইমানে যদি না থাকে ও মাজলুম হোক আর যাই হোক না কেন কোন কাজে আসবে কোন কাজে আসবে ইমান হচ্ছে প্রধানতম শর্ট আমার তো যে কথা বলার জন্য আজকে এতগুলো কথা বললাম সেটা হলো নাম প্রথম যে নাম সে বললো আমার নাম হলো এল এম জি বললাম দ্বিতীয় জনের নাম কি বলে দ্বিতীয় জনের নাম হলো বুলেট দ্বিতীয় জনের নাম কি দ্বিতীয় জনের নাম হলো বুলেট তৃতীয় জনের নাম কি বলে তৃতীয় জনের নাম হলো টাইগার তৃতীয় জনের নাম কি টাইগার পুরো আশ্চর্য হয়ে গেলাম টাইগার মানুষের নাম হয় না বলে হ্যাঁ আমার ভাইয়ের নাম টাইগার তত্ত্বাবধায়ক সরকার জরুরি আমলে জরুরি মুহূর্তে এই রাস্তাঘাটে মিশন চলতো র্যাব বাহিনী দিয়ে মিশন চলতো রাস্তাঘাটে বড় বড় চুল পেলে ওগুলাকে অ্যারেস্ট করতো ধরতো 
ওই সময় ওই টাইগার রাস্তাঘাটে এলোমেলো হয়ে চলছে টাইগার কে র‍্যাবে ধরেছে এই বেটা তোর নাম কি কয় আমার নাম টাইগার র‍্যাব বলছে বেটা বিয়া দো আমাদের সাথে ফাইজ লাগ আমরা প্রশাসনের লোক নাম না বলে আমাদের সাথে টাইগার বলছে তাকে হেসরা থানায় নিয়ে গেছে তার বাবা মুক্তি যুদ্ধ এসেছে স্যার আপনারা আমার সন্তানটাকে শুধু শুধু ধরে আনছেন ও তো আসলে খারাপ ছিল না বলে জানেন না আপনার ছেলে এক নম্বর বিয়াদব তো কি বিয়াদবি করেছে নাম জিজ্ঞেস করেছি নাম না বলে বলে টাইগার এই জন্য পিটাইছে যেন থানায় ধরে নিয়ে আসছে বন্ধুগণ আমি বলি না নামের কারণে যদি দুনিয়াতেই বেইজ্জতি হতে হয় পরকালে যখন ডাক দিবে এই টাইগার ফেরেশতারা বলবে তাড়াতাড়ি গুরজু নিয়ে দাঁড়া নামের পরিস্থিতি যদি এত খারাপ হয় আমল বেশি ভালো হবে না এজন্য সুন্দর নাম এটা সন্তানের হক ঠিক কি না বলেন আবু দাউদ শরীফের হাদিস শোনাই আবু দাউদ শরীফের প্রথম খণ্ডে এসেছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইন্নাকুম তুদাউনা ইয়াউমাল কিয়ামাতি বিয়াসমাইকুম ওয়া বি আবায়াসমাইকুম ফা আহসিনু আসমাকুম কিয়ামতের দিন তোমার নাম ধরে তোমার বাবার নাম ধরে লক্ষ কোটি মানুষের বীর আল্লাহ পাক তোমাকে ডাক দিবে সুন্দর সুন্দর নাম রাখো ভালো ভালো নাম রাখো কিয়ামতের মাঠে অসংখ্য মানুষ শুধু নামের ওয়াসিলে আল্লাহ মাফ করে দিবে এই জন্য ভালো নাম রাখো এই জন্য তো গার্ডিয়ানদেরকে বলি অবশ্যই আপনার সন্তান আপনাকে সম্মান করবে কিন্তু সেই সম্মানের প্ল্যাটফর্মে সন্তানকে আপনাকেই পৌঁছাতে হবে কথা ঠিক কিনা আমি আমার সন্তানকে যদি কোরআনি কারিমের সেই আয়াতটা শিখাইতে পারতাম এই কোরআনি কারিমের মধ্যে সুরাই বাণী ইসরায়েলের 23 নম্বর আয়াতে 15 নম্বর পারার তৃতীয় নম্বর পৃষ্ঠার ভিতর আল্লাহ বলেন ওয়া কাদা রাব্বুকা আল্লাহ তাবুদু ইল্লা ইয়াহু ওয়া বি কারি <laughs> बार्धक्यूणित सम्मान सूचक कथा ও আমার বন্ধুগণ এখন আপনার আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে বলেন এই যে কথাটা আপনার আপনাদেরকে বললাম এই কথাটা লেখা আছে কোথায় বাংলা বইয়ে লেখা আছে ইংরেজি বইয়ে লেখা আছে সমাজ বইয়ে লেখা আছে বিজ্ঞানের বইয়ে লেখা আছে যে কিতাবের মধ্যে লেখা আছে তার নাম কি আর জোরে বলেন তাহলে যে কোরআন আপনার সন্তান কি পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া শেখায় আপনি কোরআন শরীফে শেখালেন না আর সব শিখাইলেন আপনি একুব বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে বলেন এই সন্তান যদি বড় অফিসার হয়ে যায় কেন সে আপনাকে সম্মান করবে ঠিক কি না আপনি তো সন্তানকে শ্রদ্ধা করার কথা শেখান নি আপনার সন্তানকে সেই তালিম আপনি দেন নি এজন্য ধর্ম মায়ের ধর্ম সন্তান তারা ধর্ম গার্ডিয়ান তারা সন্তানকে মাদ্রাসায় যারা দিয়েছেন আল্লাহ পাকে কোরআন শেখার জন্য আল্লাহ পাক কেন যে সমস্ত ছেলেরা এখানে পড়ছে যারা পড়াচ্ছেন আপনারা যারা গার্জিয়ান নিয়োগ করে দিয়েছেন সকলকে যেন আল্লাহ পাক দিনের রাস্তায় কবুল করেন সকলে যদি বলেন আমি 
আমার বন্ধুগণ আজ পর্যন্ত একটা एग्जांपल দিতে পারবেন যে আলেম টাকা পয়সা যত কম ইনকাম হোক না কেন কিন্তু বাপ মাকে দেখাশোনা করে না বাবা মার خدمت করে না বাপ মাকে ভরণ পোষণ দেয় না এমন নজিরা কিংবা কোন আলেমের বাবা মাকে বৃদ্ধাশ্রমে খুঁজে পাওয়া গেছে এমন নজিরা কি বাংলার জমিনে আছে আর আসতে বলে বৃদ্ধাশ্রমে ইঞ্জিনিয়ার মাকে পাবে ব্যারিস্টারের মা পাওয়া যায় বৃদ্ধাশ্রমের মধ্যে উকিলের মা পাওয়া যায় প্রফেসরের মা পাওয়া যায় ডাক্তারের মা পাওয়া যায় আইনজীবীর মা পাওয়া যায় আল্লাহর কসম আলেমের মা বাবা বৃদ্ধাশ্রমে খুঁজে পাওয়া যায় না ঠিক না বলেন এই সভ্যতা আমাকে কোরআন শিখিয়েছে আমার পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা আমারে কোরআন শিখিয়েছে আমার হাদিস শিখিয়েছে আমার হাদিস আমার কোরআন আমাকে দিলে মধ্যে আমার পিতামাতার ব্যাপারে এই আকীদা ঢুকিয়েছে বাবা মার পেছনে টাকা ইনভেস্ট করলে সেটা ধ্বংস হয় না বরং সেটা আমার কামারুজির বরকত হয় সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ এটা আপনার সন্তানকে শেখান যদি সন্তানকে না শেখান আপনি মরে যাবেন আপনার ছেলে আপনার জানাজাও করবে না ঈদের নামাজ পড়ে কথা বলেন ঠিক জানাজার নামাজ পড়তে কি ঈদের নামাজ পড়ে এর জন্য দায়ী কারা জোরে বলেন না তাহলে তাবিজটা তো ছেলের গলায় নয় তাবিজ আপনার গলায় ঝুলানো দরকার ঠিক ঠিক না এবার শুনেন যারা দায়িত্ব পালন করলেন না কিয়ামতে তাদের অবস্থাটা কি হবে কোরআন কারিম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন 24 নম্বর পারার 19 পৃষ্ঠার শুরুতে সূরায়ে হ্যাঁ মিম আস সাজিদার মধ্যে আল্লাহ পাক বলেন ওয়া কালাল লাযিনা কাফারু রাব্বানা আরিনাল লাযাইনি আযাল্লানা মিনাল জিন্নি ওয়াল ইনস जहान नाम फैसला हो जाए अस्वीकार करी अस्वीकार करी जा जहां नाम जो जा জিনের মধ্য থেকে যারা জাহান নামে যাবে তারাও বলবে মানুষের মধ্য থেকে যারা আছে তারাও বলবে ওই সমস্ত গার্জিয়ানদেরকে আমার সামনে ডাকা হোক একা একা জাহান নামে আগুনে জ্বলবো না কারণ হলো একটা দিন যদি স্কুল কিংবা কোচিং সেন্টারে না যেতা গার্জিয়ান আমাদেরকে পিটাতো গার্জিয়ান আমাদেরকে খাবার দিত না ঘর থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে ক্লাস মিস দেওয়ার কারণে কিন্তু जिंदगीতে কোনোদিন আমার বাপ মা আমাকে নামাজের তালিম দেয় নাই মাস্টার্স ডিগ্রি পর্যন্ত পড়িয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বানাবার পেছনে ব্যয় করেছে কিন্তু আল্লাহ তোমার কোরআন শেখাবার পেছনে বাপ মা পাঁচটা কোটি টাকা ব্যয় করে নাই পাঁচটা পয়সা ব্যয় করলো না যদি আত্মীয় পরিবারতে না নিতাম বাবা মা কষ্ট পেতো কিন্তু মসজিদে না গেলে জীবনে বাপ মা কষ্ট পেতো না আজকে জাহান নামের আগুনে জ্বলবো নিজের আমলের কারণে না পিতামাতার এই সমস্ত বদ আমলের কারণে তো আমরা জাহান নামে যাব অতএব আমরা জাহান নামে একা যেতে চাই না ওই সমস্ত গার্জিয়ানদেরকে সামনে আনা হোক আমাদের না জাহাল হোক না তাহাতা কোদা মিনা পায়ের নিচে তাদেরকে পিষবো তাদের বুকের মধ্যে পাড়া দিয়া সকলে মিলে জাহান নামে আগুনে জ্বলবো জোরে কর নাউজুবিল্লাহ গার্জিয়ানদের সন্তান হয়ে যান সন্তানকে আদর করি সকাল বেলা ঘুম পাড়ায় রাখেন ফজরের নামাজের সময় ডাক দেন না ছেলের ঘুমে কষ্ট হবে মেয়ের ঘুমে বেঘা সৃষ্টি হবে সকাল বেলা ডাক দেন না আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম তিনটা কসম করে বললাম এই সন্তান কিয়ামতের ময়দানে আপনাকে আসামির কাঠ গলায় দাঁড় করায় দিবে সচেতন হন শুধুমাত্র খেদমতের আশায় থাকবেন না খেদমত পাওয়ার উপযুক্ত তা আগে हासिल করেন সন্তানকে নামাজের সময় এলাট করেন আল্লাহ রাসূল বলেন 7 বছর বয়স যখন হয়ে যায় সন্তানকে নামাজের জন্য تمرین করো নামাজ ছেড়ে না ছাড়ে তাকে নামাজের জন্য প্র্যাকটিস করাও 10 বছর যখন হয়ে যাবে নামাজ যদি না পড়ে বেদ দিয়ে পেটাও নামাজ যদি না পড়ে বেদ দিয়ে আঘাত করো বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কঠোর ভাষায় কথা বলেছেন 
শুধু মাত্র হাদিস গুলা আল্লাহর নবী বিনা প্রয়োজনে একটা কথাও বলেন নাই জোরে কোন সুবহানাল্লাহ বিনা প্রয়োজনে একটা কথাও বলেন নাই রাসূল বলেছে 7 বছর বয়সে প্র্যাকটিস করাও 10 বছর বয়সে নামাজ না পড়লে বেদ দিয়ে পিটাও আল্লাহু আকবার বলেন আবার বন্ধুগণ এজন্য বলি সকলের দায়িত্বশীল প্রত্যেকই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে আমি তো দেশের রাষ্ট্রনায়ক নই গোটা দেশটাকে আমি ভালো বানাবো তার দায়িত্ব আমার নয় কিন্তু অন্ততপক্ষে যে স্টেজে আমি যাব অন্ততপক্ষে দুই একটা কোরআন সুন্নাত সঠিক কথাগুলো আপনার কানের মধ্যে পৌঁছায় দাও এটা আমার ইমানের দায়িত্ব সন্তান কোরআন শেখা কোরআনের পেছনে টাকা ঢালেন লক্ষ লক্ষ টাকা সব জায়গায় ব্যয় করতে পারে যদি বলে কোরআন শিক্ষার পেছনে মাসে 500 টাকা ব্যয় করে তখন আর পকেট থেকে টাকা বের হতে চায় না ঠিক আছে বলে এর পেছনে কারণ কি এটা গুরুত্বহীন কিতাব এর কোনো দাম নাই অপশনাল সাবজেক্ট পড়লে পড়ো না পড়লে না পড়ো জানলে জানো না জানলে না জানো কাফেরদের যে আকীদা মুসলমানের সেই আকীদা ঢুকেছে অত মুসলমান জানে না এই কোরআন যদি জিনার মধ্যে না থাকে দুনিয়ার সব ইলম যদি পুঞ্জি ভূত আকারে কলমের মধ্যে ঢুকায় দেওয়া হয় তাহলে সে শিক্ষিত হবে কিন্তু সে মানুষ হতে পারবে না এজন্য সকল গার্জিয়ানদেরকে বলি কোরআনের পেছনে সময় দিন কোরআনকে শিখুন নিজেরা শিখুন সন্তানকে শেখান পারবে ইনশাআল্লাহ দুনিয়াতে আল্লাহ সম্মান দিবে আখিরাতেও সম্মান দিবে কামতের ময়দানে কোরআনে কারীম মানুষের জন্য সুপারিশকারী হয়ে যাবে সন্তানকে হাফেজ বানাবা নিয়ত করেন কামতের ময়দানে হাফেজ কোরআনের পিতামাতাকে আল্লাহ এত সম্মান দিবে এত इज्जत দিবে হাফেজ কোরআনের পিতামাতাকে দেখে দুনিয়ার অন্য মানুষরা মনে করবে এই লোকেরা মনে হয় দুনিয়ার মধ্যে নবী ছিল জোরে কল সুবহানাল্লাহ এত সম্মান আল্লাহ পাক নুরের সিংহাসন নুরের তাজ পরাই দিবে এগুলা দেখে হাসরের মধ্যে মানুষ মনে করবে এরা বোধহয় নবী রাসূল ছিল তারা বলবে যে না এরা নবী রাসূল নন এরা হচ্ছে দুনিয়াতে হাফেজের বাবা মা আর আস্তে সুবহানাল্লাহ কত সম্মান এই সম্মানের ভাগীদার আপনি হন এটা দুনিয়াতেও আপনাকে সম্মান দিবে আখিরাতেও সম্মান দিবে কে বলেছে কোরআন দ্বারা পড়ে তাদের সম্মান নাই কে বলেছে সম্মান নাই আল্লাহর কাছে কোরআন পড়ার কারণে যে সম্মান আল্লাহ আলেমদেরকে দিয়েছে দুনিয়ার কোন রাজা বাদশাকেও সেই সম্মান আল্লাহ দেয় ঠিক রাজা বাদশাকে সামনে সেলট দেয় পিছনে গালি দেয় ঠিক কিনা বলে না কেন নেতা করে নেকি সামনে সামনে সালাম দেয় আর পেছনে পেছনে বলে ওর মতো শয়তান গোটা মিরপুরেও নাই ঠিক কি না সামনে বলে এক কথা পেছনে বলে আরেক কথা আলেমকে সম্মান করে তার চেহারার কারণে নয় তার ড্রেসআপের কারণেও নয় তার মধ্যে কোরআনের ইলিম থাকার কারণে বড় বড় ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার লয়ার ব্যারিস্টাররা আলেমদের জুতা পরায় দেওয়ার জন্য সিরিয়ালে লেগে যায় বহু বড় বড় ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার আমার এই অল্প ক্ষুদ্র বয়সে আমাদের বাবার বয়সের লোকেরা দৌড়ায় জুতা নিতে আসে লজ্জায় অনেক সময় আমি দেই না কিন্তু মনে মনে পরক্ষণে চিন্তা করি যে এই সম্মান তো আল্লাহ পাক আমাকে দেয় নাই দিয়েছে আল্লাহর কোরআন কি ঠিক কেন ধরে বলে যাবে বাবার বয়সে একটা ডাক্তারের জুতা কেউ নেবে না ইঞ্জিনিয়ারের জুতা কেউ নেবে না কেউ নেবে না কিন্তু আলেমের সাইকেলটা ধরার জন্য কত মানুষ পাগল থাকে আল্লাহ পাক प्रस्तुत हो जाता मन पड़े सम्मान तो सम्मान कुरान हम नबीजी सुन्नत क्या ठीक क्या क्या कुरान जरा पड़े तरफ इज्जत है দুনিয়াতেও সম্মান আখিরাতেও সম্মান এইজন্য সকল ভাইদের কথা তাও বাদ দাও নাই কোরআনের পেছনে ইনভেস্ট করুন সন্তানদেরকে কোরআন হাফেজ বানাবার চেষ্টা করুন সম্মান দুনিয়াতেও পাবেন আখিরাতেও পাবেন বেইজ্জতি হবেন না পৃথিবীর মধ্যে হাফেজ কোরআন বাপ মা বেইজ্জতি হয় না তারা সম্মান নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছে কারণ এই কিতাবটা কা কালামটা কা আর আস্তে আস্তে তাহলে আল্লাহর কালাম যদি আমার সিনায় আসে আমি বেইজ্জতি হব 
আমি অসম্মানিত হব কে বলেছে যে বলেছে সে মূর্খ যে বলেছে সে ক্ষুধাদ্রোহী যে বলেছে সে নাস্তিক যে বলেছে সে আল্লাহর কোরআন সম্পর্কে কোনো ইলিম তার না থাকার কারণে সে বলেছে ঠিক কিনা এজন্য সকল ভাইদের কাও ভাই জানাচ্ছি যে আপনারা কোরআনের পথে এগিয়ে আসুন মাদ্রাসার পথে আপনারা নজর দিন আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যানবি ওয়া তুবু ইলাইহি ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়িল আযীম اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم امين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب महफिल के तुम कबुल कर मद्रासा के क्यामत पर कबुल कर मुक्त कर दाओ दुनिया जमीन चले ग संश्लिष्ट व्यक्ति बर्ग जरा मद्रासा सकल के माफ कर द दीनदार बन जरिया बनिए द रहीम 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجعلنا آخر كلمتنا عند الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته